Now, our next procedure is our sales return procedure. So, these are instances or there are circumstances wherein a organization can expect a certain percentage of sales that will be returned. Now, this of course may be because the company shipped the wrong item, so meaning it will any customer or the um, the goods were defective, the goods were damaged during shipment, or the buyer refused delivery because the seller shipped the goods at a later or delayed na nga, um, date. Diba? So, when a return is necessary, the buyer requests credit for unwanted products. So, this involves reversing the previous transactions in the sales order procedure. So, kanina po, ato ang nasad siyang tagsa-tagsaon kung mag-return o inventory ang ato ang or mag-return o goods ang ato ang customer. Now, first is, gikan si customer, is iyahang i-return ang packing slip, di ba? Which is, ari da yun siya or the receiving department then receives the kaning packing slip na gikan ni customer which ang packing slip is gikan na po ni ni uh, katong packing slip ni customer nga iyang giuli ba o sa mga suds ay iyang inventory or sa mga goods ang iyang giuli now when the items are returned the receiving department employee counts inspects and prepares a return slip describing the item so iyang ikuan nga okay 10 units of product A was returned, 5 of product B, and so on. So, muna yung ibutang sa iya, return slip. So, the goods along with a copy of the return slip go to the warehouse to be restocked. So, one copy of the return slip goes to the warehouse wherein ilahatong yung restock and of course, ilahang i- update ang imuhang stock records. Oh, so, kani siya is nabalik na ni siya sa warehouse. Again, stock records is kanila siyang for warehouse management na system na ni siya. Ha, wala pa ni siya sa imuhang box. Now, one copy of the return slip is given to the um, what do you call this? Department nga katong mag-prepare sa imuhang credit memo. So, upon receipt of the return slip, the sales employee prepares a credit memo. This document is the authorization for the customer to receive credit for the merchandise returned. Now, some systems may actually use a copy of the sales order and then ilahalang i mark as credit memo. Now, there are other companies wherein maghimog it's like separate na credit memo. Now, in cases in which specific authorization is required, so that is the amount of return or circumstances surrounding the return exceeded the sales employee's general authority to approve, the credit memo goes to the credit manager for approval. So, muna ni siya na ang credit memo is ato pa sa imuhang um, credit officer or credit manager to approve the credit memo. Kung may nga mga credit memo, di ba, if you have learned in your accounting that your credit memo is, muna siya ang trigger o deduction sa accounts receivable ni mo from your customer. So, meaning, ikaw nga, o oh, kani is, um, diligent ni siya, bayaran na ni customer. So, muna sa imuhang credit memo. So, again, the manager or the credit manager evaluates the circumstances of the return, ayun na tas, approve credit memo, and makes a judgment to grant or disapprove credit. So, meaning, reasonable ba ang excuse ni customer nga nung iyang return ang goods? Now, the manager then returns the approved credit memo to the sales department. So, kanin sa mag-prepare o credit memo. Then, once na na approve credit memo, nagigit sa credit department, it is time to update your records. Now, first is imuhang i-update ang imuhang sales journal. So, of course, kay gireturn man siya, so mag-recognize na kaana og imuhang sales return nga entry. Now, after which, so, kani ma-update na to imuhang sales journal. Then, after which, the updated or the approved credit memo is then forwarded to the inventory control function. So, kani 
inventory control function. Now, sa inventory control um, function, ay, sa, ay, let's go back sa day. Sa sales journal is after niya record sa ilang sales journal for posting, is mag-issue siya sales return nga, journal voucher, which add to niya na sa imuhang ledger. So, kato siya, balik tas inventory records, invent, uh, sa mag-update sa inventory records. So, itanaw po niya dito nga, okay, mauni ka units ang i-approve na na-return. So, iha po nang i-update ang iyahang um, inventory nga subsidiary ledger. So, ano yung update po doon niya? Kung pila kabok ang nauli or nabalik in stock. And then, at the same time, mag-prepare na siya inventory nga journal voucher, which again, i-add to niya sa imuhang general um, ledger. And then, after which is si inventory records is mag- Ipasa na sa ito niya ang, ang credit memo sa imuhang AR niya. Si AR na sa ito ang mo-approve sa imuhang AR ledger para madidakan to ang imuhang, madidakan ang receivable ni mo from the customer. And then, mag-procure siya summary pa doon sa general ledger. At then, si general ledger na mga officer ang mo-update na niya sa mga, um, siya na ang more consult sa katong tanang mga information from the sales journal, inventory, o AR, and siya na ang mo-post na sa imuhang mga general ledger records o sa imuhang journal voucher nga file. So, ano na na siya? Now, for manual procedure is kani, same-same na good Japan. And again, as I mentioned, makita lang ni Modri ang, makita ni Modri clearly ang flow sa imuhang mga documents. So, so you can see here the customer prepare, uh, the customer gives a packing slip so si receiving department is mag prepare siya og return slip then ang return slip is iadto na niya sa warehouse then at the same um na siya copy sa return slip nga iadto sa imuhang warehouse diba for the for the sorry ang para ma update ang sa warehouse na records and then Ito po na niya sa sales para mag-approve or mag, para mag-prepare sa credit memo. And then, if kailangan ng approval, is wala lang na state diri. But if kailangan ng approval, kay napato mo agi pag credit department. But if wala ra, ang credit memo is mato sa billing. And after which, mato sa inventory control. Mato sa accounts receivable. Diba? And tanan is maari sa imuhang general ledger for updating of your books of accounts. So, muna na siya yung sales return journal. So, kani siya yung entry niya sa yung general ledger? Next, let's move on to cash receipts. <clears throat> so, cash receipts is muna na siya ang third procedure. So, after na ni mo na deliver ang goods ni customer and if si customer is ready na siya or ting bayad na niya, Diba? So, this is when the cash receipts procedure um, starts. So, again, the sales order procedure describe a credit transaction that resulted in the establishment of an account receivable. If maka remember mo ito sa itong sales order, on account to siya, kayo nag-update mo sa tuwang AR. So, if dili na siya ang account is wala na siya problema kay dili na kamo agig AR kay diretso naman ka cash ana mas di ka siya taas og process nga gian but kani is ang ato lang gi-present is a long way which is kung naay mga on accounts or kana mga on accounts nga kana mga sales mula ato ang i-discuss now payment on account is due at some future date which the term of trade determines na cash receipts procedure apply to this future event the cash receipts procedure involve receiving and securing the cash, depositing the cash in the bank, matching the payment with the customer, and adjusting the correct account, and properly accounting for and reconciling the financial details of the transaction. So, let's start with the kanisa receiving na nga department, or kanisa ito ang mail room. So, si customer... Inigbayad niya is mabayad siya check, di ba? Or pwede ba cash together with a remittance advice. So, during na example is for instance lang check ang gibayad ni customer no. So, the mailroom employee opens envelopes containing customer's payments and remittance advices. So, ani sa imuhang mailroom. 
Remittance advices contain information needed to service individual customers' accounts. This includes payment date, account number, ac amount paid, and customer check number. So, only the portion above the remittance advice, which is removed by the customer and is returned with the payment. So, in some systems, the lower portion of the document is a customer statement that the billing department sends out periodically. In other cases, this could be the original customer invoice which was described in the sales order procedures. So, if makakuha mo na remittance advice, um, a good example is kana gung sa VECO ninyo nga bill. If makabantay mo na sa inyo hang VECO na bill, sa ubos sa inyo hang VECO na bill, is nanay part din ha, nga pwede ni mo laksitun if mo bayad na ka. Diba? Kabantay mo na ka na nasa ubos, kanang na mo yung perforated nga line ba? So, there are companies nga na na ilahang buhaton nga mag-attach na sila sa ilahang billing daan o kanang para remittance advice. Kaya ka na, it's, it's a good way of control para sa company. So, just like kanang sa VECO, if makabantay mo, kanang pwede ni mo malaksi sa pinakaubos ba? Muna siya imo hang remittance advice. So, muna siya ang imong ihatag together with your payment, di ba, sa VECO. So, muna ang daw, murag muna dili inana ang, ina ang thought ani sa imo hang mail room. So, inana ang remittance advice mo na siya ang good example na makarelate mo. So, with that, so, si mailroom is, again, siya ang mudawat sa mga payments, no? O sa imuhang remittance advices. Now, a remittance advice is a form of a turnaround document. So, if you can remember, a turnaround document is katong um, source document siya, may a uh, product document siya, Pero mahimo siya source document from another to another department. So, its importance is most apparent in firms that process large volumes of cash receipts daily. So, <clears throat> the mailroom personnel routes the checks and remittance advices to an administrative clerk who endorses the checks for deposit only and reconciles the amount of each remittance advice with the corresponding check now the clerk then records each check on a for form called the remittance list and then remittance list is more siyang na if daghan kag nadawat nga remittance advices so more na siyang maghimo kag remittance list where all cash received is logged so for example diba you are or in this case, if makita nyo, there is tulo ka copies sa ato ang remittance list. Diri, padong sa AR, padong sa imong tig treasury, and then padong sa imong tig reconcile no. Sa kanay imong bank recon. So, tulo ka book imong buhaton nga remittance list. So, again, the first one is sent to the record and deposits check. So, which is the original. Aarin niyo mo i-send sa record and deposit nga checks function. The second copy goes to the AR, tig-update sa AR. And third is ato sa katong tig-reconcile sa imuhang bank records. <coughs> so, arit ako na sa ato ang tig-record and deposit sa check. Now, a cash receipts employee verifies the accuracy and completeness of the check against the pre-list. Katong na sa imuhang remittance list. Any checks possibly lost or misdirected between the mail room and the um, this function, kaning cash receipts is identified. So, kaning siya is mail room ani is ka mail room yung mo siya anting prepare or take deposit na sa imuhang check. So, yaha ginang irreconcile ang mga checks. If tanan bang check nga gipasa sa iya is na lista ba sa imuhang remittance list, di ba? Or na by check, nga ba si na check, nga nahibilin di ay sa imuhang mailroom, di ba? Or gikawat sa taga mailroom ni mga personal, ano? So, imuha ginang i-reconcile. Now, after reconciling the pre-list to the checks, the employees record the check in the cash receipts journal. Now, all cash receipts transactions, including cash sales, miscellaneous cash receipts, and cash received on account are recorded in the cash receipts journal. Now, if you can see here, di ba? 
Ang remittance list is iyan po is katong ma-update siya sa imong cash receipts journal. And then, the cash receipts employee will then prepare a journal voucher nga ihatag pa doon sa imuhang general ledger. <coughs> Now, one copy of the remittance list is add to ihatag sa imuhang AR na function, di ba? So, siya is, siya po na mo update sa imuhang AR nga ledger, di ba? Iyang ikuan dito nga, okay, this customer is nakuaan na iyang AR and again, maghatag siya AR summary sa imuhang general ledger. Na si general ledger is siya ang mag-update sa imuhang Voucher file o sa imuhang ledger records. Now, ari tani person nga tig reconcile. Now, there is a personal assigned to reconcile the cash receipts and the deposits. So, kanis siya is money po siya ang makipag kanan transact with the bank. Diba? So, it's either depende weekly or monthly which happens usually monthly kay ba? Diba? na asya'y madawat nga mga list sa or bank statement sa imuhang bank gikan. So, na dito ang mga bank transactions and then na po na dito ang mga um, what they call this returned nga deposit slips. So, for instance, kanang mga kanang deposit slips nga ikuha niya nga, okay, nasood na ni sa imuhang system. Ana. So, ana. Another thing guys, kani I forgot kato sa checks is after sa niya updates imong cash receipts journal no kay iya mo ihatag or of course siya pud ang assign mo deposit sa check or siya pud ang assign mo create sa deposit slip and mo deposit sa check ngadto sa bank. Nga, ang bank is ang katong mga approved nga deposit slips is ari nga niya ihatag sa imong cash receipts which is iyahang irreconcile gikan natong sa remittance list gikan ari sa mail room if sakto ba gid nya katong mga gikan tanan sa mail room is gi deposit bagyod ni kaning depositing clerk di ba so iyahan nang irreconcile nya sa ari pud sa imuhang mga vouchers if sakto ba imuhang na recognize imuhang books og ang nadawat sa banks nya siya na magbuhat og reconciliation now, if arita sa manual, oh, mani siya ang manual na flowchart. Process flowchart. So, again, as mentioned, makita na ninyo yung mga flow sa imuhang documents. So, kato na ito luka buok, remittance slip. Ang isa at sa imuhang cash receipts. Ang isa at ito pa dung sa imuhang accounts receivable. ba? And then, ang isa ka remittance is at ito pa dung sa imuhang controller, which siya ang katong mo transact with the bank or mo reconciliation. Oh, so, kaya na, makita nyo na himo. So, kaya na ni ang akong gi mention gani ha? Cash receipts, verify the accuracy and complete, completeness of the check, update sa cash receipts journal, repress a deposit slip and repress a journal voucher to send to the general ledger. Hmm. Kani, mo na ni siya. Akong mga giyaw 